nuestro agradecimiento a todas las trabajadoras, los trabajadores de la prensa, a los distintos medios de comunicación que están presentes, eh, y también, por supuesto, valorar el esfuerzo de todas y de todos los dirigentes de nuestro partido, la Unidad Popular, que hoy lanza esta iniciativa en la capital de nuestra provincia. Desde nuestro partido, la Unidad Popular, eh, queremos saber qué piensan las y los rionegrinos acerca de la actuación y de los privilegios que tienen los jueces y para ello decidimos lanzar un plebiscito, una consulta popular. En este caso, por supuesto que no es vinculante, salvo para que sea sustento de la primera iniciativa de esas 10 que nos comprometimos como partido a presentarle a las rionegrinas y rionegrinos desde el mes de marzo al mes de diciembre inclusive. Es decir, dependiendo del resultado que tenga esta consulta que se va a llevar adelante en toda la provincia, presentaremos como primera iniciativa durante el mes de marzo el proyecto de ley que reforme la Constitución y las funciones del de Consejo de la Magistratura. Y vamos a hacer lo que no suelen hacer quienes gobiernan el país, la provincia, los municipios, que es preguntarle al pueblo. Porque nuestra Constitución es clara, dice en el artículo 2, título de soberanía popular, Constitución de Río Negro, que el poder emana del pueblo, que delibera y gobierna por medio de sus representantes, salvo en los casos de referéndum, consulta o iniciativa. Y a su vez, el artículo 18, que menciona las facultades que tiene el gobernador o la gobernadora, refiere que puede convocar elecciones y también convocar consultas. Hay algunos antecedentes en la provincia acerca de la convocatoria de consultas populares, en el caso de el Incucay en el año 2003, que pretendió ser una consulta provincial eh, en coincidencia con las elecciones y terminó siendo por cuestión de presupuesto solo para las ciudades de Roca, Viedma, Cipoletti y Villa Regina o en el 2010 el gobernador Sáiz que convocó a una consulta para eh, modificar la constitución, la constitución, y en ese caso fue el Superior Tribunal de Justicia quien le puso un freno, y el 17 de diciembre del 2017 el último antecedente es local de un municipio de Sierra Grande que como todas y todos recuerdan convocó a una consulta para que las vecinas y vecinos se expresaran acerca de la central nuclear china. Eh, dentro de las facultades del gobernador. Entonces, nosotros decimos que cuando se tienen que tomar decisiones importantes, decisiones que atraviesan a toda la sociedad, eh, no alcanza con que hayan sido elegidos para suplir la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo tiene que ser escuchada. Y en este caso, nosotros decimos que los privilegios que tienen los jueces eh, son muchos. Poseen un nivel de remuneraciones muy superior a el resto de los integrantes de otros poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, remuneraciones superiores incluso a sus propios pares, que son los trabajadores del de poder judicial, tanto federal como provincial, no pagan impuesto a las ganancias, a pesar de que el resto de las trabajadoras, trabajadores jubiladas y jubilados, sí lo tenemos eh, que hacer, y ellos se fundan en que se niegan a pagar el impuesto a las ganancias en virtud del principio de intangibilidad de sus remuneraciones que está previsto en el artículo 110 de la Constitución Nacional. Es decir, se resisten a pagar un impuesto que es de alcance general y que además estamos obligados todos los ciudadanos en condiciones iguales y cuando es así bajo ningún punto puede significar una disminución en sus remuneraciones. Poseen mejores regímenes de licencias que cualquiera de nosotras y nosotros, un mes y medio de vacaciones, solamente tienen que estar seis horas obligados en los despachos de lunes a viernes, eh, y además el régimen de licencia es mucho más amplio. Eh, el régimen jubilatorio también es privilegiado, tiene el 82% móvil, pero además, a diferencia del resto de los, de los ciudadanos, solamente tienen que reunir 15 años de aportes continuos o 20 años nada más de aportes discontinuos. Es una diferencia eh, sustancial en relación a los requisitos que deben reunir otras vecinas y vecinos o los habitantes 
de nuestro país. Además, eh, pueden ser convocados a trabajar una vez jubilados y no pierden el derecho a la jubilación. Es decir, que si los jubilados no pueden trabajar, pero en este caso pueden ser convocados una vez jubilados, mantienen el cobro de la jubilación y a su vez una tercera parte de la remuneración que tiene el cargo de juez en ese momento. Y por último, a nosotros nos intiman todos los días a jubilarnos compañeras y compañeros en los distintos trabajos, sectores públicos y privados, todos los días eh, son intimados a jubilarse y ellos no, no se retiran si no quieren. Hemos tenido un caso del superior de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que prácticamente estaba muy desmejorado en su salud, eh, estaba cercano a cumplir los 100 años y no se quería ir de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Evidentemente, nosotros decimos que, eh, por último... El, no pueden ser obligados a jubilarse, decíamos recién, y se designa y se controlan ellos mismos. Es decir, el Consejo de la Magistratura está integrado por jueces, por abogados de la matrícula, por legisladores, lo que hace que ese organismo que es vital en el, el control de los jueces, bueno, es permanentemente maleable, eh, como hemos tenido eh, eh, algunos antecedentes. La consulta popular, yendo ya a, a cómo se va a implementar, la consulta popular se inicia mañana en las ciudades de Viedma y General Roca. Va a tener una duración de 15 días, el día lunes va a continuar por la ciudad de Cipoletti. Acá en Viedma, a partir de las 10 de la mañana se van a instalar dos mesas de votación, una en las puertas del Banco Nación, sobre calle San Martín, a la altura 302, otra en el supermercado La Anónima, Álvaro Barros, 1408. Mientras que en Roca, mañana va a haber cinco mesas de votación, una en el Banco de Nación, Supermercado Bea, La Anónima, la Plaza del Barrio Quinta 25 y la última en el Barrio Nuevo. Mientras que en Cipoletti, el día lunes, el punto de votación va a ser La Anónima, en calle Roca 623, y así durante la semana se van a ir dando a conocer la participación en cada uno de, de las localidades. Por último... Nosotros decimos que en esta Argentina, eh, que está sufriendo de hambre, de pobreza, eh, comenzar a profundizar y analizar en detalle los privilegios eh, que tienen los jueces, eh, devela el inicio de un recorrido in, de inmoralidad. Eh, los jueces se han ido alejando paulatinamente de la sociedad. L eh, forman parte de una élite que ya ni piensan ni viven como el común de los mortales y por lo tanto se ha ido perdiendo el sentido común a la hora de juzgar todos los días se ponen del lado de los más poderosos, es decir eh, se persigue al ladrón de gallinas pero se animan solo con los más débiles en casos de corrupción y narcotráfico miran para otro lado estamos siendo todos testigos de esos eh, tenemos lo que está ocurriendo con la criminalización de la protesta social, de la criminalización de aquellas y aquellos que pretenden el acceso a la tierra y a la vivienda. Eh, nosotros esperamos eh, que no se enojen, porque su enojo va a ser directamente proporcional a los votos que la Unidad Popular va a tener. Más enojo, más votos. Y, por último, acá va a estar, esto sea una boleta ampliada, este es el tamaño que va a ser la boleta para poder pronunciarse normal, estas ampliadas para que la puedan ver. Eh, quienes participen van a poder, lo van a hacer en forma anónima, van a tener como único requisito residir en la provincia de Río Negro y ser mayor de 16 años, y van a tener marcadores y van a poder... Eh, pronunciarse por sí o por no. La pregunta es, ¿se deben eliminar los privilegios de los jueces? Y el día viernes, el próximo viernes, no mañana, el de la otra semana, se van a difundir los resultados provisorios que se hayan recabado hasta ese momento. Muchas gracias para todas, para todos. Sí, cómo no. En principio, ¿cómo se va a controlar a los que voten? Para tener certeza de que el que lo haga, lo haga fehacientemente y lo haga por única vez. Eh, y por otro lado, la pregunta prácticamente deja implícito de que todo el mundo... ¿Quién va a querer privilegio? Uno no quiere privilegio en ningún lado. En, en, en principio, 
el, es una iniciativa de carácter interno de nuestro partido eh, y por supuesto va a tener todo, todos los controles internos. Ahora yo recuerdo que es oportuna esa pregunta pero que tuvo un rotundo éxito. Nosotros hicimos una actividad similar con los megasueldos de los funcionarios. Antes de venir para acá revisé esa actividad. Recuerdo que era... Eh, el anterior gobernador y decíamos en una de las primeras preguntas si estaban de acuerdo con los megasueldos eh, para que veamos la inflación en ese momento un gobernador cobraba 70 mil pesos eh, y digo en ese momento los controles los hicimos nosotros fuimos difundiendo eh, fuimos difundiendo los resultados y por supuesto que al no tener carácter vinculante eh, hay que confiar en, en la honorabilidad de las y los dirigentes nobeles que tiene este partido en toda la provincia. Y luego eh, la pregunta nos pareció a nosotros, tuvimos un, un gran debate interno, si teníamos que, como partido, queríamos que... Eh, porque nosotros tenemos una intención. Es decir, nosotros vamos a militar un, un, un sentido de participación que luego nos dé sustento a um, elevar una propuesta de modificación de una ley. Por lo tanto... Eh, dijimos y plantear la pregunta que eh, la idea era responder no o responder sí, nosotros nos inclinamos porque tenía que ser por la positiva y que de acuerdo a nuestra mirada que tenemos nosotros, pero no solo nuestra, creo que no va a haber sorpresas porque hay eh, todas las encuestas razonables que se hacen en el país dan cuenta del de deterioro de la imagen del, del Poder Judicial, en este caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación nosotros decimos, son jueces eh, que fueron designados a dedo, que intentaron aplicar el 2 por 1 eh, a los genocidas de la última dictadura militar, que niegan el derecho de huelga, que ahora a quien reclama por su salud, esta Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció un mecanismo burocrático que antes tiene que agotar una instancia administrativa, que las jubiladas y los jubilados se mueren esperando una sentencia que pueda hacer un recálculo de sus saberes y la Corte Suprema no se pronuncia, y así sucesivamente eh, con una serie de cuestiones que dan cuenta que mm, eh, el resultado evidentemente mm, se tiene que producir, pero no cuesta imaginarlo por anticipado. Eh, ayer... bueno. Ahí está. Eh, para FM Quirios, ¿cómo está? Buenos días. Eh, preguntarle si esta medida eh, en donde se busca bueno, una respuesta de la ciudadanía, eh, ¿piensan implementarla también en otros temas a lo largo del año en lo que es unidad popular? No, tenemos que presentar 10 propuestas a los rionegrinos. Tenemos solamente 10 meses para que las rionegrinas y rionegrinos conozcan eh, cuáles son nuestras propuestas. Eh, nos hemos reunido en el mes de, de febrero todas y todos los dirigentes, eh, y hemos planificado el primer semestre. En este caso no descartamos hacer alguna iniciativa similar. Lo que tal vez, mmm, usted me vaya a adelantarme, otras de las propuestas sea que para los temas que son centrales para la provincia. Eh, yo me pregunto, ¿qué pasaría si hacemos una consulta popular eh, y le preguntamos al pueblo de Río Negro si quiere que el petróleo y el gas se siga extrayendo del Alto Valle de la manera que se lo hace. Mediante una simple declaración jurada de las empresas, nos dejan como regalía lo que ellos quieren. Bienes eh, no renovables se van a ir cuando no haya más gas y nos van a dejar solo tierra arrasada. En 15 años más, el Alto Valle será un desierto. Paisajes depredados, eh, el agua del Río Negro eh, contaminada, el medio ambiente contaminado enfermando a las generaciones presentes y matando a las futuras eh, generaciones. ¿Qué pasaría si le preguntamos al pueblo qué piensa si tiene que haber un acceso libre o no al agua escondido? Por ejemplo. Y nos vamos a llevar sorpresas, es decir, nos vamos a ir dando cuenta mediante este mecanismo que muchas veces quienes gobiernan eh, lo hacen sin preguntarle al pueblo o lo hacen en sentido contrario de lo que el pueblo querría. Esa es, esa es la democracia, la participación directa en democracia que todavía... Eh, tenemos que seguir fortaleciendo. Rodolfo, aquí de FM de la Costa, una consulta. Eh, usted dijo que bueno esto lo van a difundir el próximo viernes y que luego se, se espera que un proyecto de ley. ¿Será una futura plataforma de campaña de Unidad Popular o será con otro partido en conjunto para que se presente cuanto antes? 
que nosotros vamos a ir construyendo nuestras propias propuestas y nuestra propia plataforma. Hemos manifestado que la unidad popular está en una etapa de convocar y crecer. Eh, Aguiar le decía recién, eh, dentro de los temas nuevos planteó también la posibilidad, por ejemplo, de la perpetuidad de los sindicalistas, que no es el caso suyo, pero hay muchos sindicalistas que tienen una perpetuidad en los gremios y es un tema que también se puede discutir, como aquel que usted planteó de la declaración jurada y cómo evolucionó, evolucionó ese tema en el tiempo. Nosotros, frente a la pregunta que usted realiza, nos podríamos comprometer públicamente a hacer otra en consulta obvia, como sería la de preguntarle al pueblo si está de acuerdo con que los sindicalistas se perpetúen en sus cargos, o en las secretarías generales al menos. No cuesta imaginar cuál es la respuesta, por lo tanto nosotros seguimos sosteniendo lo mismo que sostuvimos el primer día, que más de dos mandatos un dirigente sindical no puede ser eh, reelegido para el mismo, para el mismo cargo. Eh, y por supuesto que vamos a seguir ese camino, en el caso de la declaración jurada, yo la presenté mientras estuve eh, en ejercicio de responsabilidad en la provincia, hoy creo que la siguen presentando quienes eh, le dieron continuidad a la conducción provincial del sindicato, y yo digo que hay que dar un paso más en el tema de las declaraciones juradas, porque hoy los sindicalistas no están obligados, nosotros lo hicimos voluntariamente, pero además en esta provincia, de no estar obligados los sindicalistas, Además, quienes sí están obligados, que son los funcionarios públicos, eh, no tienen, no tienen eh, por qué abrirla, no son públicas las declaraciones. Es decir, se entregan en la tesorería de la provincia en sobre cerrado, ahí permanecen, y salvo algún antecedente de hace algunos años, lo cierto es que nadie puede conocer eh, cuáles son los ingresos y, y el, los bienes y patrimonios que tienen los funcionarios públicos, así que eh, es muy probable que de aquí estén surgiendo... Eh, iniciativas importantes como sea a futuro plantear la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos en la provincia bueno estamos, muchas gracias a todas, a todos Mapuchito Noticias crece día a día es gracias a tu aporte suscríbete a Mapuchito Noticias dale click a la campanita la Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones no, no existe. existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Metalúrgica Saocor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, micro perforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio postventa y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920-15-30-8027 o encontranos en Facebook como Saocor o en nuestro local, Antártida Argentina 3300. 96, San Antonio Oeste, Río Negro, porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Cementos del Valle, precio, calidad, sin competencia. competencia. Llama al 2920 47 66 81 al 52 15 32 Parque Industrial Carmen de Patagones. De Patagones. 